R. Revival I. Intercession G. Gospel H. Healing T. Target Right T. Ministry's Presence Kris Vujwala The Flame of Christ కీర్తన గ్రంథం ఎనభై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలు నా సేవకుడైన దావిది నేను కనుగొని ఉన్నాను నా పరిశుద్ధ తైలంతో అతను అభిషేకించి ఉన్నాను నా చెయ్యి ఎడతేక అతనికి తోడే ఉండును నా బాహుబలం అతన్ని బలపరచును ఈ వాక్యాన్ని గమనించినప్పుడు దేవుడు దావిదిని కనుగొన్నాడు పరిశుద్ధ తైలంతో అభిషేకించాడు ఎల్లప్పుడూ అతనికి తోడై ఉన్నాడు అతన్ని బలపరుస్తూ శత్రువు అంతటి మీద కూడా అతనికి జయమిస్తూ ఉన్నాడు కారణం దావిదు దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఒక ప్రత్యేకతను సంపాదించుకున్నాడు అపోసల కార్యములు పదమూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన రాసిన మాట నేను యశయ్యి కుమారుడైన దావిదిని కనుగొంటిని అతడు నా ఇష్టానుసారమైన మనుషుడు అతను నా ఉద్దేశంలో నెరవేర్చనని చెప్పి అతని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాను దేవుడే దావిది గురించి సాక్ష్యమిస్తూ దావిది ఎంత మంచివాడో తన ఇష్టానుసారమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాడో దేవుడు దావిది గురించి సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు అదే రీతిగా ఇంత గొప్ప ప్రత్యేకత దావిది సంపాదించుకున్నాడు కనుకనే దేవుని దృష్టిలో ప్రత్యేకత కలిగిన దావీదు పక్షంగా దేవుడు ఉంటూ దావీదు కుమారుడిగా లేదా దావీదు వంశస్థుల్లో జన్మించడానికి దేవుడు మెషియా గురించి ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు కానీ ఈ రోజు మనం ప్రత్యేకతను సంపాదించుకుంటుకే ప్రార్థన చేయాలి యోబు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన మనం గమనిస్తే యహోవా మరి అడుగుతున్నాడు అపవాదిని నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించుతువా అతడి యథార్థవర్తనుడు న్యాయవంతుడినై దేవుని ఎందు భయభతులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిన వాడు కదా అని అతని గురించి ఇటువంటి వాడు భూమి మీద భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడునూ లేడు అని ఆ యొక్క యోబు గురించి దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఇటువంటి సాక్ష్యాన్ని కలిగిన యోబును మనం చూసినప్పుడు ఎంత ప్రత్యేకత దేవుని సన్నిధిలో ఎంత సాక్ష్యాన్ని దేవుని దగ్గర పొందుకుని ఉన్నాడో ఈరోజు మనం దీవించబడాలన్న పరలోక రాజ్యంలో ఆయన కూడా కుమారుడు మన అందరి ముందు కూడా మనల్ని ఒప్పుకోవడానికి తండ్రి ఎదుట మనల్ని ఒప్పుకోవాలన్నా మనం కూడా దేవుని దృష్టిలో ఏదో ఒక రీతికి ఒక ప్రత్యేకత సంపాదించాలి దావిదు దేవునికి ఇష్టానుసారంగా ఉన్న ప్రత్యేకత సంపాదించాడు యోగు యథార్థవంతుడిగా ఉంటూ యథార్థవంతుడిగా న్యాయవంతుడిగా ఉంటూ భయభక్తులు కలిగి చెడితనం అసహించుకోవడం వలన అతడు దేవుని దగ్గర ఒక ప్రత్యేకత సంపాదించాడు నోవాహు కూడా ఆ తరంలో నేను నా ఎదుట నీతిమంతుడు అని దేవుని చేత దేవుని చేత సాక్ష్యం చెప్పబడ్డాడు ఆది కాండం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మనం గమనించవచ్చు కనుక ఈ రీతిగా వారు వారి ప్రవర్తన ద్వారా భక్తి ద్వారా పరిశుద్ధ ద్వారా యథాత ద్వారా న్యాయవంతులుగా ఉంటూ భయభక్తులు కలిగి ఉండటం వల్ల చెడుతను అసహించుకోవడం వల్ల వారు దేవుని దగ్గర ప్రత్యేకత సంపాదించుకున్నారు ఈ రోజు అటువంటి గొప్ప ఆత్మీయత ప్రభు మనకు అనుగ్రహించి దేవుని దృష్టిలో ప్రత్యేకత సంపాదించుకుని దేవుని రాజ్యంలో మనల్ని కూడా దేవుడు ఒక గొప్ప పాత్రలుగా నిలబెట్టుగాక ఆమెను